海鲜味上去了，让我们放闪了。我们来到温哥华最最最最最必来的景点之一，漂亮，又长又好闻。恭喜恭喜！不对劲，我女儿一直以为是软糖，真的好几个亲戚。我们要玩爆温哥华。夏天的温哥华不来玩怎么可以？这次正好亲友从台湾飞来温哥华待整整两个礼拜，飞妈我只能错过这个难能可贵的机会。他们背后林跟着他们一起上山下海，带观众满满观光口味的玩爆温哥华影片。想要知道温哥华哪里值得玩、值得去，先帮飞妈点个赞，接着看下去吧。<笑>来到跟亚洲完全日夜颠倒的国家，调整时差的最佳方法就是带去给太阳晒。于是，在观光客们下飞机后的隔天一早，立马跑去与他们汇合。Hello， 大家好。你们昨天晚上要去哪？没有啊，因为现在还是有一点时差。有啊，有啊，有啊。有啊有啊<笑>所以我们官光客，好不好？来温哥华第一天的行程就从调时差开始。OK， Let's go。哈拉打屁一番后，一行人跑去华人泛滥的 Richmond 吃饮茶。温哥华号称拥有全世界最好吃的港式饮茶，料大又实在，所以来这里一定必吃啊！要吃饮茶，不用跑去香港。九十之前就已经有很多香港人移民来这边，还有很多厨师也跟着过来，所以他们保留了一部分香港的饮食的文化在这边。里面的加肉国大哥，吃完饮茶后，就带观光客们去加拿大国民咖啡店 Tim Hortons， 让他们尝试必吃的 Tim Bits。来加拿大怎么能不来喝 Tim Hortons， 对不对？ Oh. <笑>我们现在来到 Stevenson， 现在我们来海边走一走，晒晒太阳，这样呢才能尽快的把时差给消除掉。Oh. 这里之前都是樱花树，大家都会在这边野餐。第一次吃甜贝，这边来多甜甜，比较绵密，绵密绵绵湿润的那种。那 ice cream 你喝了吗？我喝了啊。你觉得如何？甜，哈哈哈哈哈。但是它糖味很浓，还不错。北美的人都是比较甜。加拿大有两个官方语言，知道啊，知道哦。以前是英国人跟法国人在这边殖民。啊，我只知道。然后后来经过了一些战争，有一部分的法国人留下来，留在加拿大，就是在魁北克。你知道魁北克省，加拿大还有其他英国人嘛？那也包括魁北克省那边的法国人，就对加拿大以前历史很有贡献。又是第二大族类，所以就是有第二语言这样。虽然我们在这一边西岸几乎用不到法语，但它还是会有法语。再讲一次，不要。你说什么？这里的街道很什么？有国外的味是吗？<笑>既然是在 Richmond 的海边，一定要去这里知名的渔人码头 Fisherman's Wharf。这里拥有传统的渔港氛围，不仅有新鲜的海产鱼货任你挑，还可以在这里坐船出海赏金，有的吃也有特产可买，很值得来这边悠闲的散步。好久了，哇、哦！不要吓到。哈哈哈海哥加油，再撑一会。要回去了，要回去了。<笑>经历了一整天的日光照射，回车上就连不是观光客的也都秒睡。后面五个全阵亡是吗？全部睡着了。<笑>虽然累，还是得要顾到胃。于是我们还是绕去了加拿大华人第一超市大统华，迅速的买完隔天早餐面包就回家，结束东倒西歪爱困的一天。好了吗？经过了一夜好眠，第二天的行程就带他们到温哥华的重点观光区之一 r a m b l e Island。一条主要的小小街道挤满观光客，曾经是个工业区，改变成了非常富有文艺气息的景区。要来到 g r a m b l e Island 了，现在是二十多度。我们的台湾来的凯哥现在觉得冷了，那冬天怎么办？你冬天能不能来？我好累。大家练一下好不好？超不配合的这几个小朋友，这里曾经是 Emory Car 学校的所在地，他们现在搬走了，很可惜。这里那么有艺术气息的地方，结果艺术学校搬走了。一路上看到的手工艺跟文创商品店不少 ，Kids Market 更是集合所有的儿童娱乐和商品，拥有室内游乐场与碰碰车等大型游乐设施，是个亲子必去的玩乐天堂。由于到的时间是中午，我们就先去吃必吃的龙虾堡。拍照一下。满满的龙虾，哎，你们都先吃洋芋片，我不先吃龙虾哦。满满的龙虾肉，好好吃哦，好好吃。你们怎么都只吃 chips 啊？哎，真正的美味是这个，来来来，你别更尝一个
它这可能还涂了牛油，所以有一点油在上面。可是它龙虾肉超多汁的，还加了一点生菜，还挺不错的，满满的海鲜味啊。之后，我们带着满口的海鲜味一路走去公众市场。由于那天是长周末，天气又好，一堆人都跑来这个必去景点。人挤人，这里有许多新鲜的水果、蔬菜，还有各式各样的小吃。但是人潮多到我们只能干瞪眼。劝大家要来，还是在平常日来就好。这排队的人潮根本买不了。哇！<笑>我们到外头太阳下站位置，点了观光客们指定的 fish and chips， 一旁也有街头艺人演唱，非常的悠闲舒服呢。哇，你这个生蚝也算大喽。慢香鱼，一模一样。所以你觉得一样啊、哦？你喜欢吃吗？好吃啊。你觉得好吃？<笑>我们现在要去坐水上的交通船。叫 Aqua Bus 彩虹船，船身是有彩虹的颜色。我自己给它称的叫彩虹船。Aqua Bus 是个在 f a l s e Creek 运输的观光船，每五到十五分钟来一班，连接市中心南边的八个景区，包括 g r a n b l e Island、Yale Town、Plaza of Nations 跟 Olympic Village。可以自由的上下船。我们现在在这，对，我们现在在要坐坐坐坐坐到这。<笑>对，我们要坐到最底，停在最后一站，好不好？嗯，就这样。所以现在就要上去，然后要买票，上去咯。哎，我们帮船了，耶<笑>，帮船了。我又回来了 ，Olympic Plaza 这边。前一阵子我才做过街访，就在这边呢。要吃冰淇淋，我们去找冰淇淋店。冰淇淋店哪里都不缺，很快的我们就找到了一家。说到要吃冰淇淋，小朋友们都活过来了，是不是？小朋友们活过来。对、欸，你们很不配合哎、欸，那不买了，不买了，走了，回去了。要不要吃冰淇淋？要。要。再说一次，要不要吃冰淇淋？要。<笑> What's your recommendation for kids? So this we have vanilla, of course, and then this is a vanilla chocolate chip. This is very good. It's not sour. It's not sour. Yeah, try it. Uh, oh, 很酸，还不错啦，还不错。好吃啊！这里不算新营区啦。其实这里的那个地段就是个地价，差不多就像台北的天母那边。天母的地价是好还是差？还算不错了。太高，什么还算不错？但是这是不负责任讲法。满足所有小孩子的舌头之后，我们就沿着岸边步道走，可以欣赏到 f a l s e Creek 的海景，是散步、跑步、骑车或放松的好所在。这个就是科学馆，也是很适合带着小孩子来玩的一个地方。没工拿了，我真的很忙哎。<笑>吃完甜甜的冰淇淋，得要让孩子们释放 Sugar High 的精力。以市中心高楼为背景的公园，有儿童游乐设施，有草、有海、有水、有景可以看，在这里待着也是很舒服的。<笑>怎么那么慢？<笑>睡着了。累了，天气虽然热，晚上还是跑去一个华人商场里，跟朋友约好在里面吹冷气吃火锅，寻求一种冷热交叉的美食体验。这家火锅店的特色是把肉用成一串串的方式下锅煮，配上他们特制的香油，加进自己的调料，食材也很新鲜。来温哥华旅游想念火锅的朋友们，可以来试试这家哦。哦周末结束后的接下来四个平常日，一家两姐妹上课，我就买一手苦干剪片。我哥得上整天班，观光客们不会开车的情况下，就只好让他们自生自灭。哦，不是，是搭乘大众运输到达温哥华的各个城市走马看花。但是为了给看影片的观众交代，我还是请他们拍些影片给我。他们去了 Fort Langley， 一个充满浓郁历史氛围的小镇，曾经是加拿大太平洋铁路的起点之一，还有个重要的历史堡垒古迹。但看得出来，亲友大队非常爱美食，街景没怎么拍，食物拍的却不少
这边有卖一些台湾没有的洋芋片口味 ，barbecue 番茄口味，居然还发现有 KFC。其多居然还有辣椒口味，这些都是台湾没有的哦，还蛮特别的，也很尽责的当观光客。来到知名咖啡烘焙店吃可颂，桌子还特别 set 了一下，好用心啊！不出个频道拍片怎么可以？事后问了他们对于 For Lanley 的想法，观光客就传来了这一段话：哎，您是在做报告吗？因为这一天走太累又晒，第四天他们跑去商场晃，待在里面吹冷气玩乐高。正所谓休息是为了走更长远的路，为我们接下来旅游行程养精蓄锐啊！第五天跑去全省最大、加拿大第三大的商场 Metro Town， 哈，又是商场。说好的景点呢？各位看官别急，请容我细细道来。原本傍晚打算开车带观光客们去知名大学 SFU 所在的 Burnaby Mountain 山上看温哥华的美景，结果亲友团里最年幼的两岁女孩儿身体突然不舒服，无精打采又有点发烧的情况下，只好取消行程，速速回家躺平休息。而之后安排好的家庭周末旅行，也随着女孩儿身体状况的不确定性而前途未卜。你身体有没有好？还好，在家休息一整天后，幼儿就像没事般的变得生龙活虎。我们又能继续之后几天的行程。看到这里，请大家为妹妹身体恢复点个赞吧，花不到你一秒的时间哦。订阅叔叔阿姨姐姐拜托。就在观光客来温哥华第七天的周末，我们安排了两天一夜的轻旅行，去热门景点 Whistler。开车的路上经过了绝对必看的海天公路，也顺便去打卡途中必经过的 Shannon Falls。这个瀑布从外面就可以直接看到了，它就在路边，大概走五分钟吧，就可以直接到那个瀑布的脚下。离停车场走路五分钟就能直达瀑布底下的瞭望台，这么超适合懒人的景点，怎能错过呢？接下来就是这次周末轻旅行的重头戏。我们来到温哥华最最最最最必来的景点之一，就是要上 s t u a r m a Chief Mountain， 居高临下，鸟瞰三百六十度全景。想要看到这样的意外美景，得先搭 s e a d o Sky 缆车上去。有点居高的观光客们，得先受到身上海拔两千九百英尺的洗礼。没有啦，听那个哥哥乱讲。海哥不要危言耸听。还好在美景衬托之下，一行人嬉笑怒骂的安然抵达高峰。坐缆车的第一件事就是先吃东西，安抚儿童的胃。先生，我们来到亿万级的美景，然后你在做什么？接下来的两个小时，我们就做了观光客该做的事。好的，好的。恭喜！好，你 Spiderman， 你浩克 ，Spiderman， 功夫小子，抓你！这是什么眼神？小孩子很不好操控，你看看，不好操控哦。为什么变成那个？塞车了，塞车了，走在吊桥上啦！来，跑过来。好不好？然后一进去，他这个吊桥是建得很稳固哦，所以不用担心，好不好？不用担心会有什么事。啊，要先走，不错啦，你 OK 啦。So far so good。哈哈哈哈哈。他已经跑到前面了，蹦蹦跳跳的横跨吊桥，走了十五分钟就能走完的懒人步道，让儿童们一个个的释放精力，以及解决他们无止境的屎尿要求。下山后，继续开了一个小时，就抵达我们此行的目的地 Whistler。它被誉为北美最著名的滑雪圣地之一，而一到夏天，也提供了丰富的户外活动可以体验。我们漫步走在这个带点欧洲风格的度假小镇，任由一间间的商店跟礼品店从我们眼前划开。这里就是数不清的纪念品店，五花八门，多到看不完。带着六个小孩，怎么可能好好的逛？反正大家此行不再购物，离开温哥华前去奥莱逛就好啦。放养小孩一段时间后，亚洲味的大家选了间日本拉面店吃晚餐。店内非常有日式小店的气氛，味道也不错吃哦。嗯，味道很入味。吃完晚餐后，便来到了知名乳牛主题的冰淇淋店。冰淇淋店在这里不胜枚举，但是乳牛控的飞加良姐妹完全是为了这家的周边商品来的。队伍在场，也要排。OK， 我们家妹妹选了一个 Bubble Gum 的口味。小孩子爱的
。OK， 刚刚吃了吃不对劲，里面是有真的口香糖，然后我女儿一直以为是软糖，她吃了好几个，亲亲。像我一样，犯了那样的错啊！哈哈哈哈口味真的很奇怪，有口香糖，然后有饼干面团，我吃不下去。味道很奇怪吗？就是就是有这个口香糖，它是硬的那一种。啊，你知道这是就是真人大人在吃的那种对，真的是那种哎、欸，怎么会？隔天，我们去了 Whistler 亲子必去的失落之湖，也带着孩子们进行了一场小小的森林大冒险。由于这两天一夜的 Whistler 之旅内容非常丰富，无法全部收录在这集的影片，所以完整版内容我会放在未来的影片里，请大家不要错过。下一集我们将开启温哥华市中心的精彩行程。想要知道观光客们来温哥华吃了什么、玩了什么，现在就按赞、订阅、留言、分享，还有打开小铃铛。下集见喽，拜拜！抓到螃蟹了，<笑>各位叔叔阿姨，点赞拜托，给你哥来温哥华吃只有在饭店好，只有在只有在饭店的时候才好。